частині слова криза означає небезпеку, а інші вирішальні моменти. Тобто, е, якщо просто дивитися в тлумаченні цих, цих двох іроглифів, то ми побачимо, що навіть така кризова ситуація, як зараз є, вона в даньому Китаї і тепер вона так само сприймається як дуже небезпечна, але з іншого боку, як вирішальний момент, момент шансу якогось. От. Хто ним скористається, це вже залежить від стратегії е, ну, суб'єктів цього дійства. Прошу далі. Що ж потрібно робити? Якась, ну, в принципі, дуже цікава фраза, якщо ви бачили фільм Wall Street, от, і там такий був о, багатій Гордон Геко, він казав, що він ставить завжди на вірні речі. І він цитував цю книгу, про яку я сьогодні вам говорю. О, і дуже цікава е, фраза, що перемога повинна бути без битви. Тобто, Перемога, як, як може бути перемога без битви? Без битви. В китайському розумінні це абсолютна е, підготовка до, до успіху, коли вона унеможливлює, щоб ворог зробив якісь речі, які можуть їх зашкодити. Тобто ти можеш перемогти, коли ти абсолютно знаєш наслідок того, що все буде добре. Для того ти повинен знати ворога на всі 100%. І ця ситуація, Тобто, як ти можеш це знати? Ти, по-перше, повинен уникати конкуренції, де тільки можна. Тобто, ти повинен е, забезпечити всі, всі тили для того, щоб е, просто е, завоювати навіть розум ворога. І коли він завойований в розум ворога, можливо, це все дуже, дуже абстрактно, але й ще тоді це говорилося про незвичайну інформаційну війну. Тобто, це стратегія інформаційної війни. Тобто ставити себе в місце, де нема е, шансів програти, в безпрограшну ситуацію. А її можна е, поставити тільки, коли ти повністю володієш ситуацію, повністю володієш умами своїх людей і свого ворога так само. Прошу далі. Ну, знову ж таки, е, метафори були такі. Я знайшов, до речі, і в, в українській літературі е, так само. Я не буду це проголошувати, тому що воно не зовсім пристойно, але ви можете здогадатися. Тобто, е- у давніх китайських стратегіях е- була така ідея сили. Тобто, що таке сила? Е- сила у цих стратегіях це те, що е- абсолютно фундаментальне. Тобто, сила це те, що збирається. Тобто, вони порівнювали, що ти володієш силою тільки тоді, е- це коли як камінь розтрощує яйце. І Бити яйцем по каменю, коли не залишається ніяких інших шансів для ворога. Тобто сила – це абсолютна фундаментальність і вона безкомпромісна. Коли цього стану досягнуто, ти можеш знову ж таки, і знаєш свого ворога з попереднього, із попередньої нашої слайду, тоді тільки тоді ти можеш 